Hello anh em, đến hẹn lại lên Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những gì đang diễn ra trong World of Warcraft nhé Ở tập trước, sau khi đập tan được cuộc xâm lăng của Akimon và quân đại rực lửa Có vẻ như các chiến binh của Azeroth đã có được những giây phút bình yên tạm thời Nhưng có một người không quan tâm đến chiến thắng này và vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ Đó là Iridan Stormrage Liệu các kế hoạch của Iridan có tiến hành suôn sẻ như dự định? Anh em hãy bật phu đề và cùng Maximon xem nhé sau khi hấp thụ sọ của Kundan, Illidan Stormrage đã có được sức mạnh kinh hoàng cùng với ký ức của Kundan về hành tinh chết Raynor, hay được gọi là Outland, cùng các bí mật của quân đoàn. Nhưng việc trở thành quỷ cũng đã khiến anh bị kêu chơi sợ gáy. Tên chú quỷ vẫn luôn nghi ngờ rằng Lich King rồi sẽ có ngày nổi dậy chống lại gã. Hắn chưa bao giờ tin tưởng hoàn toàn bất cứ ai, kể cả người anh em Akimon của mình. Nhưng điều mà cả chú quỷ không ngờ tới, đó là món vũ khí của gã đã trở nên rành mà đến mức nào. Lich King đã chạy do sức mạnh thực sự của mình khỏi Kill Jordan và Lũ Chết Lo suốt thời gian qua. Gã cuối mình đóng giả là một tên tay xa trung thành, nhịn nhục để phát triển The Scourge. Khi quân Scourge ngày càng phát triển, đồng nghĩa với sức mạnh của Lich King cũng lớn mạnh theo. Khiến như sức mạnh tâm linh của gã đã vượt xa trước đây. Vì thế, cơ hội sử dụng Lich King để tiến hành một cuộc chinh phạt khác vào cái đó đã tụt mất. Tệ hơn nữa, con chó săn này đã bắt đầu cắn ngược lại chủ nhân nó và trở thành mối đe dọa trực tiếp với lũ quỷ. Nếu Lich King chinh phạt được Azeroth thì tất cả những kế hoạch xâm lược khác trong tương lai của quân đoàn sẽ không thể xảy ra. Bởi như thế nên Kyrgyzden đã liên lạc với Iridan để đưa ra một lời đề nghị. Nếu anh phá hủy được Lich King, anh sẽ được ban cho mọi thứ mà trái tim anh thèm muốn. Iridan lấy làm ngạc nhiên, dựa vào việc anh từng chống lại quân đoàn trong quá khứ. Để ra Kyrgyzden phải xem anh là cái gai trong mắt cần phải nhấu đi càng sớm càng tốt. Rõ ràng là gã chú quỷ cần anh, và chắc hẳn hắn ta đang nghĩ rằng con quỷ lạc lỏng này sẽ cam chịu trở thành một con tốt để đổi lấy một chút sức mạnh nhưng đối với iridan thì kiểu chế đến là rước cáo vào nhà vì đây là cơ hội tốt để anh thâm nhập sâu hơn và tìm cho ra tử nguyệt của quân đoàn và lại kiểu chế đến làm sao ngờ được rằng hát khảo lớn nhất của gã đi minh hunter chính là tiêu diệt toàn bộ lưu quỷ cơ chứ cảm giác chắc mũi được gã chú quỷ gian xảo này thật là thích thú nỗ lực chôn sâu những suy nghĩ thật của mình trước gã chú quỷ iridan giả vờ trung thành với kiểu chế đình và chấp nhận lời đề nghị bởi vì anh cũng háo hức một tấm cửa Lich King khỏi thế giới này Trong mắt Iridan Cục sắt tối trắng qua cũng là một món vũ khí được quân đoàn tạo ra Nếu sớm tiêu diệt được nó Thì anh mới có thể tập trung vào mục tiêu chính của mình là quân đoàn Từ những gì Iridan biết về quân Scourge và số lượng khổng lồ của chúng Một cuộc tấn công trực diện vào Lich King là bất khả thi Iridan có một suy nghĩ khác Một phương án hợp với tính cách của anh hơn Hợp sọ của Kundan đã ban cho Iridan ký ức về một cổ vật có tên là con mắt của Sariras nó có thể trở thành vật truyền dẫn cho ma thuật của Iridan Khoét đại nó lên và cho phép y tấn công Lich King từ khoảng cách rất xa Nhưng có một rào cản rất lớn cần phải vượt qua Cổ vật đó nằm ngoài khơi tại hầm mộ của Sariras Một công trình cổ xưa nằm trên một quần đảo tên là Rockin Isle Quần đảo đổ nát Nơi đó vốn từng là một phần của đế chế Naive cổ Nhưng đó là chuyện của 10.000 năm về trước Iridan không thể đoán trước được những nguy hiểm gì đang chờ đợi anh tại đó Anh cần đồng minh để giúp đạt lấy con mắt của Sariras nhưng dĩ nhiên anh không thể mặc giày cầu sinh hay vọng gì về sự trợ giúp từ các nèo hơn thế nữa iridan đang bị họ săn đuổi các bách chơi từng canh giữ chàng tình săn quỷ suốt hàng thiên niên kỷ qua đang cực kỳ tức giận vì thì rande whisperwin đã giải phóng cho y và không ai giận dữ hơn thủ lĩnh của hội đã giám ngục maep sadoson là đại diện của các bách chơi These tracks are fresh, but they split off in opposite directions. Illidan must be getting help from someone. Your orders, mistress. You watchers split up into two parties. Scour the woods. Find what you can. We'll meet you further up the coast. Remember, sisters, if you find Illidan, do not attempt to take him without the rest of us. He is far too dangerous to tackle alone. Yes, mistress. The rest of you, follow me. Maev là một quán ngục đầy nguyên tắc và đam mê. Cô nguyện hiến dân cuộc đời mình để canh chừng lũ thủ nhân và săn tìm những tên tội phạm nguy hiểm. Cô ta nhận thấy việc giải phóng Iridan của Tyrande không khác gì một hành động ấu chỉ, thậm chí có thể xem là phản bội. Còn điểm Tyrande đó đã giết rất nhiều chị em Watcher của cô để giải phóng kẻ phản bội và nó vẫn còn có thể sống nhẫn nhơ chỉ vì nó là người tên của Malfurion nhưng mà F sẽ không bao giờ tha thứ cho nó không bao giờ 
và cô cũng không cho phép Illidan Stormrage được đi lại trong tự do. Illidan biết rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi các Watcher tìm ra anh. Không còn nhiều sự lựa chọn, anh liên lạc với những người mà anh có thể gọi là bạn cũ, các phù thủy hai bon. betrayed still I am hunted still I am hated now my blind eyes see what others cannot trước khi nguồn nước vinh cũ đầu tiên phát nổ trong trận chiến cổ đại các phù thủy hai bon đã bị hút xuống đáy đại dương cùng với nữ hoàng asara của chúng tại đó trong bóng tối của vực sâu chúng tìm thấy sự giải cứu từ các ogot để đổi lấy sự phục vụ của chúng các ogot đã cứu người hai bon khỏi bị chết đuối nhưng với một cái giá đủ tiên này bị biến đổi thành những sinh vật mình rắn gớm ghiếc được gọi là naga trái tim của chúng trở nên đen tối như đáy đại dương và sự thô ấn tràn ngập suy nghĩ chúng illidan stormrage chỉ nghe được tin đồn về số phận của các hai bon còn điều đó có đúng hay không thì anh không biết nhưng khi iridan làm phép liên lạc với các hai bon dưới đáy biển thì họ đã đáp lại một nhóm naga dẫn đầu bởi lady vas xuất hiện từ dưới biển một đội quân đầy vẫy và nanh vuốt tất cả bọn họ đều nguyện đi theo iridan các naga không hề tới vì kinh nể iridan hay ngưỡng mộ quyền năng quỷ dữ của anh chúng tới bởi vì cái ô gót muốn thế iridan cần chúng giúp đỡ vì mục đích của hắn thì lũ Ogot cũng nghĩ tương tự như vậy Tên thả săn quỷ sau này sẽ rất hữu dụng cho chúng Khi bạn chứng minh được giá trị của bản thân Thì bạn sẽ luôn là mục tiêu của nhiều người khác Ngưỡng mộ cũng có Thù địch cũng có Các Ogot cử lũ Naga tới để đảm bảo chiến dịch chống lại Lich King của anh thành công Thế trận chứng vạc giữa các Titan Ogot và quân đoàn đã như thế này cả triệu năm Cho nên lỡ như Illidan trở thành máu phiền phức thì cũng chẳng sao Các Ogot chỉ cần lệnh cho lũ Naga khử quách ra Demon Hunter là được dù là thế nào, các Ogot cũng tự tin rằng chúng có thể lợi dụng Illidan để tạo ra một thời kỳ xung đột mới cho thế giới. Quickly, you 
fools, the ships must be burned. The master doesn't wish to be followed. I cannot allow Illidan to escape again. We must slay those Naga before they burn the ships. You are too late, little warning. The master has already set sail for distant shores. However, he wished to thank you for the hospitality you provided during his imprisonment. He asked us to repay you in kind. You're certainly welcome to try, monster. Mistress, do you believe we can defeat Illidan even if we find him? Illidan has grown powerful, of that there is no doubt. He consumed the energies of the Skull of Gul'dan. Now he is neither Night Elf nor Demon, but something more. Mistress, why would the Naga harbor so much hatred for us? We must trust time to reveal all things. Now hurry, Illidan has a considerable lead on us. We must capture him before he causes any more harm. Với sự trợ giúp từ những đồng minh mới này, Iridan Stormrage băng qua biển lớn và tới quần đảo đổ nát. Anh từng lớn lên tại nơi đây, nhưng đã là rất lâu từ trước sự kiện đã phân tách lục địa. Iridan cắt đu cái quả ngục và lao thẳng vào hầm mộ của Sariras. Anh cảm thấy có một cấm đột mạnh mẽ đang kêu gào sâu trong lòng tòa tháp này, cùng với nhiều ngôn của tôi hùng mạnh khác. Đây là một nơi bị nguyền rủa, một lăng mộ của cái chết và sự phản bội. Nguy hiểm luôn tiềm tàng trong từng ngóc ngách. Nhờ có ký ức của Kundan mà anh vượt qua những hành lang quanh con ngập nước trong mộ một cách an toàn. Khi Iridan tìm thấy con mắt của Sariras thì cũng là lúc một số Watcher đuổi kịp đi. Nhưng họ đã quá trễ để bắt giữ kẻ phản bội. <cười> So, Warden Shadow Song, you've made it at last. I knew you would. You have much to pay for, Illidan. I'm taking you back to your cell. Naivete does not suit you. When I consumed the power of Gul'dan's skull, I inherited his memories, especially those of this place and the dark prize he coveted. Yes, the power of Sargeras. You would claim it as your own. That power is beyond my reach, little warden. But this... The Eye of Sargeras contains all the power I'll need to rid this wretched world of my enemies once and for all. Ironic that you should be its first victim. You're insane. Isolation can do that to the mind. Now, after all the long centuries you kept me chained in darkness, it is only fitting that I bury you in turn. by the seas. Liệu đất biên từ con mắt của Sariras đã khiến Iridan vượt qua khả năng kiểm soát của họ. Trong số những Watcher đối đầu với Iridan trong mộ, chỉ còn mình mà em sống sót nhưng cũng bị thương nặng. Cô ta liền chạy lên mặt đất và tập hợp các Watcher còn lại. Và chết hồn vừa rồi không hề khiến cô ta sợ hãi mà từ bỏ cuộc săn. Ngược lại còn đốt lên ngọn lửa căm thù muốn tiêu diệt Iridan càng sớm càng tốt. Anh đã tàn sát quá nhiều quách chơi trung thành của cô Và mối hận này đang thiêu đốt linh hồn mà ép Cô ta cử một người đưa tin tới Kalimdor nhằm xin Malfurion Stormrage giúp đỡ Còn về phía mình Mà ép và các quách chơi còn lại tại quần đảo đổ nát Đều chuẩn bị tâm lý cho cuộc tử thủ để giữ chân Illidan Không lâu sau đó Illidan rời khỏi ngôi mộ dù có chút miễn cưỡng Còn có nhiều cố vật hùng mạnh tại đây Nhưng anh biết rằng mà ép vẫn còn sống Ngoài ra Có một thứ khác cũng đang thu hút sự chú ý của anh con mắt của Sariras không mạnh mẽ như anh mong đợi 
dù cho Illidan truyền bó dưới mơ thuật của bản thân vào nó thì anh cũng không thể tấn công Lich King vì khoảng cách là quá xa anh cần một nguồn mơ thuật mạnh mẽ khác để bổ trợ cho mình tiếp tục lục lọi thông tin trong kia của Gundan cuối cùng Illidan đã tìm thấy câu trả lời trong tâm trí anh nhìn thấy một thành phố sáng lên lối ở phương đông không chỉ chứa đầy ma thuật mà nó còn được xây dựng cho một giao điểm của những dòng chỉ ma pháp tên của thành phố đó là Dalaran Illidan cử Lady Vast và hầu hết Naga của ai đi trước để chính xác tại Daran để chuẩn bị cho cuộc tấn công Còn anh sẽ tự tay xử lý mà ép xa đồ son Anh đã quá mệt mỏi vì cứ liên tục bị truy đuổi như một con chó Và đến lúc nhổ bỏ cái gai này và giảm nát nó như gót dây một lần và mãi mãi Illidan và các đồng minh còn lại tấn công máy ép và các quách chơi của cô ta Những người đang bị thương và kiệt sức Họ biết rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng của họ Nhưng họ đối mặt với nó bằng một quyết tâm liều chết xả thân Khát khao duy nhất của mày ép là khi cô chúc hơi thở cuối cùng cũng mà lúc cô kết liễu được Iridan Stormrage. We've landed safely, but a few of our ships may have run aground on the outlying islands. I hate to leave any of our forces behind, but we simply have no time to wait. My owls have already scouted ahead of us and found Maev's location. She and her forces are under attack, but we'll need to pass through the jungle to reach her. Perhaps force of nature will speed our way. We best make haste. I doubt Maev's forces can hold out much longer. Khi trận chiến đang nổ ra căng thẳng, một đội hộ vệ quân và tu sĩ giả tiên bỗng xuất hiện. Malfurion Stormrage và Tyrande Whisperwind đã đến. Khi người đội tinh của Maev nói cho họ tin tức rằng Illidan đang tập hợp một đội quân và đang tìm kiếm những cổ vật vô quỷ, cả hai đều cảm thấy kinh hoàng. Tyrande cảm thấy cá nhân cô phải chịu trách nhiệm về sự phản trắc của Illidan. Cô không hề hối tiếc vì đã thả anh ra. Và hoàn cảnh lúc đó thì hành động như vậy là cần thiết Nhưng Illidan mà cô từng biết Anh bản thân từ 10 ngày năm trước đã không còn nữa Và anh đã là một thứ gì đó rất khác Một con quái vật chẳng mấy khá hơn những kẻ đã xâm lược đỉnh Hydro Quân này ở tiếp viện đã thay đổi cuộc diện trận chiến Buộc Illidan phải trốn về hướng đông Liều lĩnh đi tới Dalaran Anh có thể sử dụng con mắt của Sarerath để giết Tyrande và Malfurion Nhưng anh đã không làm vậy Dù cho người bọn họ có xem anh như một kẻ phản bội Họ vẫn là những người thân thiết nhất đối với anh Một trong những mối liên kết mong manh giúp anh vẫn còn là chính mình Nhiều thứ đã thay đổi tại các vương quốc miền đông kể từ khi Lordaeron sụp đổ Quân Scourge lãng vạn khắp nơi Săn tìm những người sống sót và bào mòn cuộc kháng chiến của liên minh Nhưng Lordaeron không phải là quốc gia duy nhất với vật lộn đối phó với hậu quả của chiến bại các thượng tiên xứ Waitalas cũng phải chịu nhiều mất mát giống như các láng giềng phương Nam. Tên kỳ sĩ Athas Menethil không chỉ biến vùng đất từng rất đẹp đẽ này trở thành một nghĩa địa tàn tạ. Hắn còn với bẩn nguồn nước mặt trời, xuống nguồn ma thuật và là trái tim của xã hội thượng tiên. Đau đớn trước cánh quê hương bị tàn phá. Các thượng tiên quyết định tự gọi mình là Blood Elf, huyết tiền, để vinh danh những người đã ngã xuống. Athas cũng là giết chết vua Anasteren Strider của Waitalas. Theo quyền thừa kế, Người kế vị ông sẽ là hoàng tử phù thủy Kyle Tarsen Strider Nhưng người thừa kế ngai vàng đang ở tại Dalaran lúc quê hương mình bị tàn phá Khi anh ta nhận được tin và tức tốc quay về thì khi đó Trận chiến đang ăn ngủ Những huyết tiên còn sống chào đón Kyle Tars bằng một sự phẫn quốc chẳng cần che đậy Thay vì chiến đấu để bảo vệ quê hương Anh lại ru rú ở cái xó Dalaran xa xôi Khác với nhiều đồng tộc Dù như Kyle Tars muốn dành thời gian ở một thành phố xa xôi hơn là ở lại quê hương mình Kyle Tars chẳng hề bào chữa cho sự phát mặt của mình lúc Quetalas làm nguy Cái tộc nhân của quyền mang chửi anh Như vậy càng khiến anh quyết tâm chứng tỏ mình và làm mọi thứ có thể để tái thiết vương quốc Mặc dù đó chẳng phải là điều dễ dàng Thực ra Kyle Tars vẫn luôn cảm thấy xa cách với dân tộc mình Bọn họ luôn thích sống cô lập Nhưng anh thì ngược lại Anh muốn ngắm nhìn thế giới Muốn giao thiệp với những chủng tộc khác và học hỏi những điều mới lạ Anh ngắm nhìn phế tích của thành phố Silver Moon và tham dự tang lễ của cha mình dù rất chất vất trong việc kết nối với huyết tiên, Kyle Tars vẫn tiếp tục cố gắng. Anh ta rất yêu dân tộc và vương quốc của mình, nhiều hơn so với những gì họ nghĩ. Và tình yêu này đã kéo anh ta tới nguồn nước mặt trời bị nhiễm bẩn. Kyle Tars kinh hoàng trước cảnh tượng nguồn nước mặt trời lộng lẫy ngày xưa đã biến chất, với vô số nguồn năng lượng bóng tối đang cuộn xoáy bên trong. Nhờ vào sự hòa hợp của mình với dòng chảy ma thuật, anh cảm thấy nguồn sức mạnh đen tối này đang dần phủ khắp quê Thalas. Đến một ngày nó sẽ rỉ vào trong tim và tâm trí của các huyết tiên và giết tất cả họ. Chẳng có cách nào đảm bảo sẽ thanh tẩy được nguồn nước mặt trời Những huyết tiên cao cấp khác của Italas cũng đi đến cùng một kết luận 
cùng với Kyle Tass, họ quyết định rằng chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn sự tha hóa đang ngày càng lan rộng này. Kyle Tass tập hợp những pháp sư hùng mạnh nhất của Thalas tại suối nguồn. Cùng với nhau, họ thực hiện một nghi thức vĩ đại để phá hủy nguồn nước. Một vụ nổ năng lượng tỏa ra từ suối nguồn, tiêu diệt toàn bộ quân chi huyết còn lại trong khu vực. Hậu quả của việc mất đi suối nguồn ảnh hưởng ngay lập tức đến các huyết tiền. Họ đã sống cả đời mình đắm chìm trong nguồn năng lượng của nguồn nước mặt trời. Nhiều đến mất, họ đã trở thành những con nghiện. Giờ đây, họ bắt đầu phải chịu đựng cơn nghiện đó. Sự dằn vặt của cơn thiếu thuốc cứ tăng dần theo thời gian. Nhiều huyết tiên dần bị bến và trở nên thờ ngáo đá. Dù cho Kyle Tass rất lo lắng trước tình trạng này, nhưng có nhiều mối lo ngại hơn đang thu hút sự chú ý của anh. Quân truy quét vẫn còn nắm chắc việc kiểm soát Lord Aaron. Một khi lửa sát sống vẫn còn lãng vạn ở vùng đất gần đó, người huyết tiên sẽ không bao giờ biết đến hòa bình nếu Kyle Tass và dân tộc mình muốn tái thiết vương quốc. Họ cần phải giúp tàn quân của liên minh đánh bại quân truy quét. Cha của Kyle Tass tự đã ly khai khỏi liên minh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc và hoàng tử cho tới đợt này mượn sức. Anh tập hợp cho binh sĩ khỏe mạnh nhất và đi tới Lodaren để tham gia cuộc chiến. Anh bổ nhiệm một tuần du kỳ cựu tên là Lothema Theron làm quan nhiếp chính tại quê Thalas và trong chừng các huyết tiên còn ở lại thay cho anh. Việc Kyle Tass rời đi không hề khiến các huyết tiên ngạc nhiên. Họ chỉ nghĩ rằng anh lại rời bỏ quê hương và đi tới những vùng đất xa xôi một lần nữa. Quay lại với cuộc nội chiến của các nai elf. Sau khi đã cho Illidan chạy thoát khỏi quần đảo đổ nát, Malfurion cùng với Tyrande và Maev tiếp tục tối theo đến Lodaren. Nhận thấy rừng cây ở đây có gì đó không ổn, Malfurion quyết định đi điều tra nguyên nhân. Trong lúc đó, Tyrande cùng với Maev tiếp tục truy lùng Illidan. Trên đường đi thì họ gặp một người, Kyle Tass đồng ý sẽ giúp hai người tìm Illidan nên họ giúp anh bảo vệ đàn xe an toàn. Tuy họ chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng mọi anh thét cũng không ngừng tràn tới, khiến Tyrande quyết định ở lại hy sinh để chặn chúng. Kyle Tass tự rất muốn cứu cô, nhưng Maev nhận ra đây là cơ hội ngang vang để giết con tiện nhân nên đã ngăn cản và nói rằng cậu phải giữ đúng lời hứa. We must hurry to save her. That current will take her straight into the heart of the undead lands. No, Kale. Taronda is a soldier. She knew the risk she took. We have a greater mission to accomplish now, and our time grows short. Your people are now safe. You will uphold your end of the bargain and help me hunt the demon I seek. Khi gặp lại Malfurion thì Maev đã báo cáo láo rằng Tyrande đã bị xé xác nhằm kích động Malfurion truy lùng Illidan càng nhanh càng tốt mang mèo khốc chuột của Maev đã thành công khiến Malfurion nghĩ rằng chính Illidan là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tyrande Họ dẫn quân tới thành phố đổ nát Dararan nơi Illidan đã chuyển khai phép thuật lên con mắt của Sairas nhờ làm tan băng ở Nordrain It is over, brother. Your vile schemes end here. Illidan storm rage for recklessly endangering countless lives and threatening the very balance of the world. I hereby sentence you to death. Too much blood has been spilled on your account, Illidan. Even now, I can feel the lands of Northrend reeling from the spell you cast. Imprisonment will not be enough this time. I will execute him myself. Fools! Can you not see? The spell we channeled was meant to strike at the undead! Our common enemy. My mission was to destroy the Lich King's stronghold of Ice Crown. And no heed to the cost! Because of you, Tyrande is dead! What? Your pardon, Lord Stormrage, but the priestess may still be alive. She was swept down river, but it's premature to simply assume that- Silence, Kale. You told me she was torn apart. You lied to me. The betrayer's capture was our primary concern, Shondo. I needed your help. I knew you would go to her, and we would lose our chance. I- Just who is the betrayer now, woman? I must go to her immediately. Believe me, brother. Despite all our differences, you know that I would never lead Teronda to harm. 
Let me help you. My Naga can scour the river for us. Let me do this, at least. Very well. What? After all he's done, you would trust this traitor to- Silence! I will deal with you later. Let's go, brother. Sau khi phát hiện ra mà em ta lừa mình, Malfurion bắt giam cô ta lại và cùng em trai mình đi cứu Tyrion đi. Đây là lần đầu tiên kể từ trận chiến cổ đại 10.000 năm trước. Anh em nhà Stormrage đã kề vào chiến đấu vì một mục đích chung. Và khi hai anh em hợp lực thì dù khó đến mấy, họ cũng sẽ làm được. Trong mắt của Illidan, Tyrion đê vẫn là người anh yêu thương nhất. Dù hàng trăm, hàng triệu năm nữa, Illidan vẫn sẽ không làm điều gì tổn hại tới Tyrion đê. Illidan gửi quân Naga truy lùng dọc bờ sông nơi Tyrion đê rời xuống và tìm thấy cô đang bị bao vây bởi quân Undead. Illidan, what trickery is this? Have you come to finish me off personally? No, Tyrande. You must believe me. I've come to save you. Save me? Where could they be? He should have brought her back by now. Hurry! This is our last chance. You risked your life for me. I don't understand. Whatever I may be, whatever I may become in this world, Know that I will always look out for you, Tyrande. Tyrande! I knew you would not forsake me. I thought I'd lost you forever, my love. If not for Illidan's aid, I may well have. We have had much strife between us, my brother. I have known only ages of hate for you. But for my part, I wish it to end. From this day forward, Let there be peace between us. You have brought much suffering to the world, Illidan. For that, you can never be forgiven. However, you saved the life of my love. For that, I will let you go. But should you ever threaten my people again... I understand, brother. Lordship over this world was never my aim. Only power. Only the magic. I've lingered here too long. I must go. By aiding you, I've betrayed my new master. If I am not careful, his wrath will be my end. Farewell, brother. Tyrande. I doubt our paths will cross again. In Shufalana. Fools! Have you no sense of justice? Maev, Illidan has atoned for his crimes. He is no longer a threat to... It's no use, Tyrande. She has become vengeance itself, bound forever to the hunt. I only pray that in her zeal she doesn't cause even more havoc than Illidan. Now, let's go home, beloved. We've earned our rest. Tuy anh đã cứu được người thương, nhưng đây không phải là lúc đang mừng với anh trai. Nhiệm vụ mà khi chưa đành giao cho anh đã thất bại. Illidan biết hậu quả gì sắp xảy đến, nên không thể ở lại Azeroth được nữa. Anh chạy trốn đến một thế giới của ký ức. Nó từng là quê hương của loài ốc. Đó là Reno, giờ được gọi là Aulen. Nhưng liệu con cáo già kêu chơi đến có dễ dàng tha thứ cho anh như vậy? Cũng như Illidan sẽ làm gì để tiếp tục lý tưởng của mình? Chúng ta hãy cùng xem mình đọc sau nhé. Đừng quên like và subscribe cho Maximon để có thể xem video sớm nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.